mwisho ni kwamba wenyeji wa eneo la Gusi wanazidi kukumbana na uhaba wa chakula na maji kutokana na mito na chemichemi za maji kukauka katika eneo hilo linalojulikana kuwa na mvua nyingi lakini kama anavyotuarifu Duncan Bundi hali hii inachangiwa na upanzi wa mikalatusi na ukulima unaoendelezwa pembezoni mwa mito kando na athari za mabadiliko ya tabia nchi kutoka angani eneo la Gusi lina mandhari ya kijani na ya kuvutia Miti ikiwa mingi na kufanya wanaozuru eneo hili kuona mantari kamilifu. Wasichokijua wengi ni kuwa eneo hili limeanza kugeuzwa kuwa jangwa la kijani kutokana na wingi wa mikalatusi kwenye mito na chemichemi za maji. Miti hii ikigeuka na kuwa janga kwani imekita mizizi kwenye mito na chemichemi za maji. There was a lot of water in this area. But now when the neighbors to this riverian land decided to plant eucalyptus trees here you can now see the effect most of the wetlands we used to have and most of the springs they have gone as a result of the impact of the blue gum roots which are very deep and very strong which open up there underground and releasing the subsurface water into the deeper depths whereby we cannot be able to reach. Madhara yake ni dhahiri kwani maji yamekauka katika sehemu mbalimbali ikiwemo chemichemi hii iliyokuwa tegemeo la wenyeji wa Ikonge kupata maji ya kunywa na matumizi ya nyumbani. Kulikuwa na mahali watu wanachota maji lakini sasa hivi ni shamba la mwenyewe kwa sababu maji yalikauka hakuna ni mabomba tu naziona maji ya toki. Miti hii imekunywa maji yote. Sasa hivi watu wanangangana especially ni watu wametusaidia kwa sababu ya maboholes na kuingine lakini wakati wa kiangazi hatuna maji kabisa viungani mwa mji wa Nyamira katika kitongoji cha Nyangoso hali sawia inajitokeza wenyeji hapa wakilazimika kutafuta njia mbadala kupata maji kwani mto huu uliokuwa tegemeo la wenyeji wa Nyamira mjini umepoteza maji na hawajui sababu miaka mbili imepita hivi hatuoni maji hapa kabisa wakati wa kiangazi imesimika na kuja kitogo mpaka tunaenda mbali sasa tumeseseka sana na ngombe mifugo yote hata tunaenda kutoa maji mbali sana hey, hapa mizizi ya miti aina ya mikalatusi ambayo imeelekezwa kwenye kingo za mto wa Riabirato katika eneo la Ikonge madhara yake yakionekana pale ambapo udongo huu ulisombwa na maji na kuacha eneo hili likiwa wazi licha ya kuwa kando ya mto wenye maji Udongo huu unaonekana kuwa mkavu kutokana na miti aina ya mikalatusi ambayo imetapaka katika eneo hili. Mazao ya vyakula shambani yajasazwa na madhara ya mikalatusi hii kwani yamepungua kutokana na wingi wa miti hii. Wanavyoelezea waziri wa mazingira na mkurugenzi wa mabadiliko ya tabia nchi katika serikali ya kaunti ya Nyamira. iko na kitu inaitwa alilo pipes. Yaani hii ni sumu ambao inatoa kwake ili ya kwamba inaua kila mumea mwingine ama kila plant ingine ambao iko karibu na yeye hata kwa farms it goes even killing the all the crops which grow next to it kuongeza msumari moto kwenye kidonda ukulima unaofanyika pembezoni mwa mito umesababisha mmomonyoko wa udongo ambao umeziba mabwawa na kusababisha uhaba wa maji damu ilikuwa na maji mingi sana na ilikuwa imetengenezwa watu walikuwa wanakunywa maji kutoka hapa kulikuwa na damu ambazo zili, kulikuwa na tanga ambazo zilikuwa zimetengenezwa around na ilikuwa fenced but as time goes by the human being has been crunched the dam kufikia hapo sasa hatuna maji ya kunywa hata hivyo Wenyeji wanaimizwa kuzingatia kungoa mikalatusi na kuipanda umbali wa mita 30 na zaidi kutoka kwenye mito kama lilivyofanya shirika hili la majani chai ili kuhifadhi maeneo ya maji. Aidha 
wanahimizwa kukumbatia upanzi wa mianzi na miti asili pembezoni mwa mito walivyofanya wanachama wa kikundi cha Ecostream Bamboo katika eneo la Ikonge manufaa ya mianzi ni wazi hapa kwani wakati wa mvua inavuta maji na kuyaachilia wakati wa kiangazi inavyodhihirishwa na chemichemi hii inayotoka kwenye mianzi huku mizizi yake ikishikilia imara udongo usisombwe na maji Mianzi ina manufaa maradufu. Maji yake yakitumiwa kama dawa ya ugonjwa wa baridi ya bisi, miti yake ikitumiwa kujenga, kuunda samani, vikapu na bidhaa nyingine. Huku matawi yake yakiwa chakula kwa mifugo na vile vile kutumika kama majani chai. Bambo suits ina inakuliwa ina when it is at the age of 2 days, 2 days. Tunacho tunatoa, tunachonga inapigwa kama viazi kama mboga kasi yake muhimu sana kwa mwili ni kutoa cholesterol kwa bambu ya tunanga west everything kwa bambu iko useful ukishatanza vitu zako zote ile dust hizo ribs na nini ile kitu watu na wanasona kama ni west atutupi hiyo ndio tunaenda tuna ikapo nice tunatengeneza cha, cha bambu chako frequents Maji haya ya mianzi ni dawa kwa ugonjwa wa yabisi almarufu arthritis. Miti yake ikitumika katika ujenzi wa nyumba na vile vile kutengeneza samani. Majani yake yakitumika kama chakula kwa mifugo na vile vile majani chai. Wenyeji sasa wanaraiwa kuweza kukumbatia mti huu ili kungoa mikalatusi kando ya mito ambayo inazidi kuzua tanda belua. Dan Kanbundi Runinga ya Citizen County ya Nyamira. Dan